Ми показуємо життя заводу з середини, але насправді час від часу треба повертатися назовні і заходити через прохідну. На Modern Expo є дві прохідних, і ми вирішили їх порівняти. Так, дві прохідні. Ми знаходимося на першій, через яку проходять робочі на робочі цехи. Як бачимо, тут є такі три турнікета. Пройти тут важче, ніж пробігти, скажімо, на тій прохідній. Тут є охоронець, який знаходиться в камуфляжі. Значить, тут якось все серйозніше. Робочий день він так спокійно проходить, бо у вас форма, тут от ці металодетектори. Ну як вам сказати, у нас ми вже, як кажуть, привикли до своєї роботи, виконуємо постійно на... спокійно, постійно на позитиві. І ще одна прохідна, дуже освітлена, з боку кав'ярня, там продаються різні смачні речі і кава. Я старший адміністратор служби охорони майна. В мене заповнюється анкета для прийому на роботу, вхід, тобто контроль входу людей відсіюється при потребі. Ви відсіюєте? Ну так, бо до нас проходять іноді, і цигани намагаються відвідувати, іноді книжки продавати, парфуми і різне. Тому в мене тут у нас орендує митниця, брокера і наші офісні, звичайно, працівники. Да, ви, ну, ви влаштовуєтесь на роботу? А ким хочете працювати? Ще таки не знаю, мабуть, пакувальником. Багато треба писати? Та, ну, в принципі, ні, тут більше галочок ставити і все. А ким хочете працювати? Ну, буду все, поки не знаю, зараз буду заповнюю, тоді вже піду туди і мені вже скажуть, що там як. На заводі можна знайти багато кімнат різних відпочинку, дуже часто вони називаються аеропортами. Кожна кімнатка чимось відрізняється. В одній з них, наприклад, знайшли шахи. Можна в перерві зіграти. Це секретна дільниця. Ми на секретному об'єкті. Тут є людина, яка робить секретні речі. Ми говоримо про меню. От як вам в столовці? Подобається меню? До мого керівника. От він вам все розкаже. Ну ви ж теж ходите туди їсти. Мені приносить. Так. Да? Нам сказали, що ви приносите їжу <свісно> своїм працівникам, це правда? Не правда. Це брехня і наклеп. Я хотів спитати, чи не хочете ви якось урізноманітнити меню, наприклад, ваші побажання, щоб там було з їжі? Чесно сказати, мене все влаштовує, тому нічого додати не можу. Такі побажання. Хотілося б, щоб повернулися ті всі, коли ми самі ходили їсти. Вам все подобається? Нормальне меню. Цікавимося у працівників, чи хотіли б вони додати щось в меню, наприклад, обіднє. У вас є побажання? Не знаю, мене все влаштовує. Може, авокадо? Я не люблю авокадо. А мені здається, що дуже багато котлет, дуже багато всяких. Може, якусь кукурузку додати? Можна було б щось для різноманітності. Ви не проти? На чому би ні? На рахунок столової немає ніяких побажань. Мені все подобається. Все подобається. Може щось нове додати? Ну, для різноманітності не Досить, ча... Досить це великий вибір. У вас дуже гарна масочка з листочком маріхуани. А є якась котлета, яка вам подобається саме більше з усіх котлет? Найбільше я люблю рибу. Рибу? Так. Сьогодні була риба? Сьогодні була риба. Значить сьогодні хороший день. Так. Щоб хоча б варі... пропонували варіанти комплексних обідів, щоб людина могла вибрати. Не так, що весь завод їсть одне, а якісь два варіанти, хоча б вже в людини з'являється якийсь вибір, а то мусить їсти без вибору. Як вам менюшка у столовій? Хотілося б краще. Хотілося б більше м'яса. Але дуже смачно. Працівники просили, щоб були котлета з рибом і сиром, куряча котлета. Так, все на їхнє прохання. І кажуть, що є котлета із чорносливом? Да, з чорносливом є? Да. Обманюють. Нем, немає. <рес> Можливо, є щось спеціально для нічної зміни, бо є ж нічна зміна? Ні, в нас стандарт йде. Йде комплексний обід. Перша зміна – ніч. Якщо це виробництво, наприклад, них, для них це йде тільки комплексний обід. І він один. 
правда, что король кухни – это разный вид котлет, который тут есть. Ходили по цехам, питали у людей, что они думают про їжу. В большинстве всем понравится, а есть люди, которые говорят, что нужно больше мяса. Мусим дать салат, гарниры и мясный выроб, чи рыба, сосиска. А компот? Зранку все начищаем, если нужно, овощи, там цибуля, морковь, все начищаем, картофли. Дівчатам підготовлюємо, а потім займають своєю роботою. А правда, що коли працюєш на кухні, то ніколи не голодний, тому що можна там укусити, там укусити? Не скажу. Вам не здається, що ну, хотілося б, щоб чоловіки на кухні, наприклад, працювали? Не знаю. Чи вони би тут тільки заважали? Хай би бігав якийсь.